ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ എൻ എസ് ഉമേഷ് കൊച്ചി നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് വേദിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ശ്രീ ആർ ചെലവരാജ് ഇവിടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കാൻ എത്തുന്ന ശ്രീ വി എൻ വിജയേട്ടൻ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ഈ മട്ടാഞ്ചേരിയുടെ കൗൺസിലറും കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ബി ജെ പിയുടെ കൗൺസിലറുമായിട്ടുള്ള ശ്യാമള പ്രഭു ശ്രീ ആർ അനന്തകമ്മത്ത് ശ്രീ രാം ഗോവിന്ദ റാവുജി ശ്രീ എസ് പുരുഷോത്തമൻജി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ അരവിന്ദ് യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരെ ഏവർക്ക് നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഏവർക്ക് നമസ്കാരം മട്ടാഞ്ചേരിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ദേശീയവാദികളെക്കുറിച്ച് മട്ടാഞ്ചേരിയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഇവിടെ സവിസ്തരം പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങളോടൊരു ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പുതിയൊരു ടേം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമയെ ഭരിക്കുന്നത് മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയയാണ് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സിനിമയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയക്കെതിരെ ഞാൻ തുറന്നു വിട്ടൊരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ യാദൃശികമായി മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ തന്നെ പരിപാടിക്ക് വന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷെ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാകും വലിയ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മുഖം എന്നൊക്കെ നടിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നായകർ എന്നൊക്കെ നടിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ക്രിമിനലുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി പ്രളയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളുടെ സഹാനുഭൂതി ജനങ്ങളുടെ സഹജീവി സ്നേഹം ഇതെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ആ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത പണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കാതെ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നടന്നു അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസക്കാലം എന്തായാലും അത് അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കൊച്ചിയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ മൊഴി നൽകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വൈകുന്നേരം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ടി വി തുറന്നിരിക്കുന്നവരാണെന്നൊക്കെ ചുമ്മാ ബഡായി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇവരൊക്കെ ബിഗ് ബോസ് കാണാനിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ കാണാനിരിക്കുന്ന ആൾ ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നങ്ങ് പോയിട്ടത് കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് നന്നായിട്ടറിയാം ആ ബിഗ് ബോസിലെ രജിത് കുമാറിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി എല്ലാ ആളുകളും ചേർന്ന് കൂട്ടം ചേർന്ന് കൊണ്ട് ബി ജെ പി ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ വിചാരം നാട്ടുകാർ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട് അക്രമം നേരിടുന്നത് രജിത് കുമാറാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചേർന്ന് കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയും എല്ലാവരും ചേർന്ന് കൂട്ടായി ആക്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ബിഗ് ബോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെ ഡി ജി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാന്യനുണ്ട് അയാളെ അങ്ങോട്ട് ആ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് അയച്ച് അവിടുന്ന് പാഷാണം ഷാജിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് യൂണിഫോം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംവിധാനം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമായിരിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ പിണറായി വിജയൻ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞിന്നപ്പോഴേക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം ഉണ്ടയാ കാണാതെ പോയത് ഒന്നും രണ്ടും ആണോ ഇരുപത്തഞ്ച് തോക്കും പന്ത്രണ്ടായിരം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന തോക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു നോക്കൂ കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാന നില എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പോലീസ് സംവിധാനം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് തോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത് ചെറിയ റിവോൾവർ ആയിരിക്കും ഞാൻ കരുതിയത് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇൻസാസ് റൈഫിൾ റൈഫിളുകളാണ് ഒരു കാഞ്ചി ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുകണക്കിന് വെടിയുണ്ടകൾ ചിതറിത്തെറിക്കാൻ കഴിവുള്ള കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ റൈഫിളുകളാണ് അത്ര കാണാതെ പോയത് ഒപ്പം പന്ത്രണ്ടായിരം വെടിയുണ്ടകളും ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം വെടിയുണ്ടകൾക്ക് പകരം വ്യാജ വെടിയുണ്ടകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു സർവത്ര വ്യാജന്മാർ നിറഞ്ഞാടുകയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണത്തിൽ കേരളത്തിൽ അപ്പോഴാണ് ബജറ്റിൽ തോമസ് ഐസക് പറയുന്നത് നാട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും 
ഈ സി പി എം ആണ് ഈ പിണറായി വിജയനാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായി രാജ്യം മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ഇരട്ടച്ചങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് സഖാക്കൾ ഇങ്ങനെ തള്ളിമറിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ആ റിസൾട്ടിൽ നമ്മുടെ അമ്മ ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് അവർ ഈ ദേശീയ ജനാധിപത്യ നമ്മുടെ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർക്കാതിരുന്ന ആളുകളാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ ചൂല് പാർട്ടിക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് അനുകൂലിച്ചവരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം പേര് വോട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അമ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം ജനങ്ങളും ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തു ഇതിനെ എതിർത്ത കോൺഗ്രസുകാർക്ക് കിട്ടി നാലര ശതമാനം വോട്ട് നേരത്തെ സി പി എമ്മുകാർ തള്ളി മറിക്കുന്നത് പോലെ അവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അരിവാൾ ചുറ്റിയ നക്ഷത്രത്തിൽ മത്സരിച്ച ആളുകൾക്ക് ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയത് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ട് ഇതാണ് സി പി എമ്മിന് ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയ വോട്ട് ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടി ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്തെ പിണറായി വിജയന്റെ ആഫീസിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഫോൺ കോൾ വന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ തമിഴിൽ ഒരു നടനാണ് എനിക്ക് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് മുതലയമച്ചറോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിണറായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ സിനിമാ നടനാണല്ലോ കമലഹാസൻ ആയിരിക്കും മൂപ്പരക്ക് വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും കുശലാന്വേഷണത്തിന് വിളിച്ചായിരിക്കുന്ന രീതി ഓടിപ്പോയി ഫോൺ എടുത്തു അതെ പിണറായി വിജയനാണ് അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചയാൾ സാർ എന്റെ പേര് അബ്ബാസ് എന്നാണ് ഞാൻ തമിഴിലെ ഒരു നടനാണ് സാറ് പലപ്പോഴും മറക്കുന്നു ഞാനാണ് ഹാർപ്പിക്കിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ സാർ അല്ല ഈ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനം എന്നത് ഹാർപ്പിക്കിന്റെ പരസ്യത്തിലെ വാചകാണ് സി പി എം അതിങ്ങനെ വോട്ടായി മാറ്റി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മോശമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തില് ഹാർപ്പിക്കിന്റെ പരസ്യത്തിലെ കക്കൂസിലെ ബാക്ടീരിയയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ സി പി എം ഉള്ളത് ഒരു ശതമാനം പൂജ്യം 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 ഒന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ബാസ് വിളിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളല്ല ഹാർപ്പിക്കിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഞാനാണ് എന്നിട്ട് ആ സി പി എം ആണ് മൂന്ന് സീറ്റ് അപ്പുറത്ത് രണ്ട് അണ്ണാച്ചിമാരുടെ പിന്തുണയോടി രണ്ട് പേരെ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കനൽ ഒരു തരി മാത്രമാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഈ മൂന്ന് പേരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിൽ വന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് സഭകളിലും നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് അത് പാസ്സാക്കി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട് നിയമമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ വാക്കും കേട്ടിട്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏത് ദിവസം വരെ ഈ സമരം മുന്നോട്ട് പോകും ഈ സമരം ഏത് ദിവസം വരെ അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് രാജ്യത്തെ എല്ലായിടത്തും സമരം അവസാനിച്ചല്ലോ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ എവിടെ സമരം നടക്കുന്നത് ഷഹീൻ ബാഗ് അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സമരം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അമിത്ഷായോട് വന്ന് ചർച്ച നടത്തട്ടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു ഒരു ചർച്ചയും വേണ്ട കർണാടകയിൽ നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്തൊക്കെ സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ സുഡാപ്പികൾ നമ്മുടെ പോപ്പൽ ഫണ്ടുകാർ സുഡാപ്പികൾ കുറച്ച് പേര് ഒരു ദിവസം സമരം ചെയ്തു യദിയൂരപ്പട പോലീസ് വെടിവെച്ചു എല്ലാത്തിന്റെയും ചന്തിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടത് ഓടുമ്പോ ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സമരം ചെയ്തവന്മാരെ മുഴുവൻ തൂക്കിയെടുത്ത് ഉള്ളിലിട്ടു എന്നിട്ടിപ്പോ അവന്റെ മുഴുവൻ തറവാട് സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ രാജമാണിക്യത്തിൽ മമ്മൂട്ടി പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വാങ്ങിയേക്കെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക മുഴുവൻ എണ്ണത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് എവിടെ ഇപ്പൊ സമരമില്ല ഇപ്പൊ ആകെ നടക്കുന്നത് പെരുമഴ പെയ്തു തീർന്നാൽ മരം പെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ സമരം നടക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം ഒന്ന് രണ്ടുമല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരൻ ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്രമം നടത്താനും സമരങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാനും നിയമ നടപടികൾക്കുമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പമ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തുകയും അത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ടുമല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ഉറപ്പിക്ക ആ നൂറ്റി ഇരു
ചങ്ങല പിടിക്കാൻ പോയി ശൃംഖല പിടിക്കാൻ പോയി ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ പിണറായി വിജയന്റെ വാക്കും കേട്ട് മതിൽ കെട്ടാൻ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് ഒക്കെ നമ്മുടെ വിജയേട്ടനാണ് നമ്മക്കെതിരായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യൂല വിശ്വാസികൾക്കെതിരായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യൂല നവോത്ഥാന നായകനാണ് ശബരിമലയ്ക്കെതിരായിട്ട് മൂപ്പര് ഒന്നും ചെയ്യൂല സംഘികൾ വെറുതെ പറയുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാരായണ ലക്ഷ്മിയെ പോര് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീക്ക് ലോൺ കിട്ടില്ല നമുക്ക് തൊഴിലുറപ്പിന്റെ പൈസ കിട്ടില്ല പോര് സഖാവ് പറഞ്ഞല്ലേ പൂവാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി മതിൽ കെട്ടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് രണ്ട് സാധനങ്ങളെ ചാക്കിൽ കെട്ടിട്ട് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതല്ലേ നടന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ ചങ്ങല പിടിക്കാൻ പോയല്ലോ ശൃംഖല പിടിക്കാൻ പോയല്ലോ പിണറായി ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പപ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പോയല്ലോ ചങ്ങല പിടിക്കാൻ ഒരു സംശയം വേണ്ട സമയം കുറച്ച് നീളുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിന് പറ്റിയതുപോലെ ഒരു പറ്റിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെരുവിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു തരുന്ന റഹീമോ റിയാസോ ഷംസീറോ അതല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളോ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതാക്കളോ ഒരാളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാകില്ല അവരെല്ലാം ഇരുന്നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂടും തട്ടി വീട്ടിൽ പോയിരിക്കും ഈ സമരത്തിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം ഈ നടു റോഡിൽ വെയിലും കൊണ്ട് ബാക്കിയാവും ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിൽ മാത്രം നോക്കുക ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസക്കാലമായി മലബാർ മേഖലയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ആ സമരത്തിൽ ഉയരുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗത്തെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഊരിയവാൾ അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു ഈ ഇരുപത്തൊന്നില് ഊരിയ വാളൊന്നും വിവരം അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ കത്തിയും വാളൊക്കെ എടുത്തപ്പോ കുറെ ആളുകളൊക്കെ പേടിച്ചോടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഊരിയ കത്തിയുടെയും വാളിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കത്തിയും വാളൊന്നും അല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ആറ് പട്ടാളക്കാരന് ഒരു ഉണ്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് തിരിക്കണം അടുത്ത ഉണ്ടേറണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവസ്ഥയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ നല്ല അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നല്ല ബോധ്യവും ഓർമ്മയും ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരനുള്ളത് നല്ലതാണ് ഇവന്റെയൊക്കെ വാപ്പയുടെ വാപ്പ ഇവന്റെയൊക്കെ മൂത്താപ്പ കശ്മീരിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ നരേന്ദ്രമോദിയെ അമിത്ഷായെ ഇളക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ രോമത്തിലൊരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ടൈംസ് നവിന്റെ പരിപാടി നടന്നു ഡൽഹിയിൽ അതിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം എത്ര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയാണ് ഇരുന്നിരുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് പദ്ധതികൾ നിയമ പരിഷ്കരണങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാശ്മീരിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവന്റി ഡൺ സി എ എ ഡൺ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം ഡൺ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എട്ട് മാസമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നാലര വർഷം ബാക്കിയുണ്ട് ഏത്തോ ട്രെയിലറെ പിക്ചർ അബിബി ബാക്കി ഇത് ട്രെയിലറാണ് മുഴുവൻ സിനിമ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ സി പി എമ്മാരും കോൺഗ്രസുകാരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിൽ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ ആറു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ ഊർജവും കളയണ്ട നാലര വർഷക്കാലം നിങ്ങൾക്കിനി ഒരുപാട് കുരുക്കൾ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം അത് ഭേദഗതി ചെയ്തത് ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട രാജ്യത്ത്
കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അറുനൂറോളം മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് ഇതേ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന അറുനൂറോളം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കൊടുത്ത സർക്കാരാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടേത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു മുസൽമാനെ നിങ്ങൾക്കറിയും പാകിസ്ഥാനി മുസൽമാനെ നിങ്ങൾക്കറിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അഡ്നാൻ സ്വാമി എന്നാണ് അഡ്നാൻ സ്വാമിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് ആദരിക്കുക കൂടി ചെയ്തു എന്നിട്ടാ പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി മുസ്ലിം വിരുദ്ധന ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ മുസ്ലിം എന്ന പദം വന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം വിഭജന കാലത്ത് പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യയിൽ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യയിൽ കബറടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്റെയും കുറ്റമേയല്ല അത് പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാൻ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നിച്ചുണ്ടായ ബംഗ്ലാദേശ് വിഭജന കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിരവധി പേർ അങ്ങനെ അവിഭക്ത ഭാരതത്തിന്റെ സന്തതികളായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ അവർ ഈ മൂന്ന് മതരാഷ്ട്രങ്ങളിലും മതപരമായ പീഡനം അനുഭവിച്ചപ്പോ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി അല്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി കൂടിയിട്ടുള്ള ദേശീയ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള പൌരന്മാർ കൃത്യമായും കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഏത് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാലും അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് അതിനുശേഷം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് പറഞ്ഞു ദേശീയ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതിന് പുറമെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു സിഖ് വിഭാഗങ്ങൾപ്പെടുന്നവർ അവർ ഏത് കാലത്ത് തിരിച്ചു വന്നാലും അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ആ പ്രഥമ സർക്കാരിന്റെ ദേശീയ നയമായിരുന്നു വിഭജന കാലത്ത് അപ്പുറത്തുപെട്ട പോയവർ അവർ ഏത് തലമുറയിൽ തിരിച്ചു വന്നാലും അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഇന്ത്യയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലം നടപ്പാക്കാതെ പോയ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നടത്തുക എന്നുള്ള ചരിത്രപരമായ ദൗത്യമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നിർവഹിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ കാലത്തെയും നയം നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ രാജ്യസഭയിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് അന്നത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ലാൽകൃഷ്ണ അദ്വാനിജിയോട് പറഞ്ഞു ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവർ മതപരമായ പീഡനം അനുഭവിച്ചവരാണ് അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് രാജ്യസഭയുടെ ചെയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നജ്മാ ഹെപ്തുള്ളയാണ് ഒരു മുസ്ലിം വനിതയാണ് അവർ പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളും കൊടുക്കണം മതന്യൂന ബംഗ്ലാദേശിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലെ മതന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ മുസ്ലിം ഉൾപ്പെടില്ലല്ലോ അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടില്ലല്ലോ അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുണ്ട് ആ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്ത് പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള അവിഭക്ത ഭാരതത്തിലെ പൗരന്മാരായിട്ടുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നാലും സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മതപരമായ പീഡനം നേരിടുന്നില്ല മറിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ അസൈലം തേടുന്നവർ രാഷ്ട്രീയ അഭയം നേടുന്നവർ അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ ഒരു നിയമ തടസ്സവും ഇപ്പോഴും ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബംഗ്ലാദേശുമായി ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിരുന്ന ദീർഘകാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതിർത്തി തർക്കം പരിഹരിച്ച് ഒരൊറ്റ ഒപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നരേന്ദ്രമോദി കൊടുത്തത് പതി
അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓണം മെമ്പർ ലോട്ടറി അടിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മക്കയിലും മദീനയിലും പോയി പുണ്യമായിട്ടുള്ള മക്കയിലും മദീനയിലും പോയി പുണ്യമായ സൗദി അറേബ്യയുടെ മണ്ണിലൊന്ന് കാൽ കാൽ വെച്ച് അവിടെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആരാധനാലയത്തിൽ ആരാധന നിർവഹിക്കണം ഉമ്ര നിർവഹിക്കണം ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മുസൽമാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയ ആ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് താൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പണം മുഴുവൻ സ്വരുക്കൂട്ടി എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവൻ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ അവനോട് പോയി നിന്നോട് ഞാൻ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോകും അല്ലേ മുസൽമാന്മാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദര നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുണ്യമായിട്ടുള്ള പവിത്രമായിട്ടുള്ള സൗദി അറേബ്യ മക്കയും മദീനയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൗദി അറേബ്യ ആ സൗദി അറേബ്യ അവരുടെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ പദവി കൊടുത്ത് ആദരിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്നിട്ട് ആ നരേന്ദ്രമോദി ആണോ മുസ്ലിം വിരുദ്ധൻ ആ നരേന്ദ്രമോദിയാണോ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധൻ യു എ ഇ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് കൊടുത്തത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനായി നേതാവായി ഇപ്പൊ കാണുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയെയ ആ നരേന്ദ്രമോദി മുസ്ലിം വിരുദ്ധനാണോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായപ്പോ ഇറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമേരിക്കയുമായിട്ട് ചർച്ചയില്ല അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചയില്ല ഇനി ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉപാധിയുണ്ട് ആ ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി മധ്യസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് അതാണ് ഇറാന്റെ പോലും നിലപാട് അങ്ങനെ ലോകത്തെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നായകനായി കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി വളർന്നു ആറ് വർഷം മുമ്പ് സഖാക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് കത്തെഴുതുകയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അയാളെ അങ്ങോട്ട് കേറ്റരുത് മഹാ കുഴപ്പക്കാരനാണ് അല്ലെ ആറ് വർഷം മുമ്പ് സഖാക്കൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കത്തെഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആറ് വർഷം മുമ്പ് നരേന്ദ്രമോദി മഹാ കുഴപ്പക്കാരനാണ് അമേരിക്കയിൽ കേറ്റരുത് അമേരിക്കയിൽ കേറ്റരുത് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കത്തെഴുതി കൊണ്ടിരുന്ന സി പി എം ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്തെഴുതുക ആ ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് മഹാ കുഴപ്പക്കാരനാണ് അയാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റരുത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റരുത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതല്ലേ ആറ് വർഷം മുമ്പ് നരേന്ദ്രമോദിയെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തയച്ചവര് ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്തയക്കുക സി പി എം മാർ വല്ലാത്ത ഉളുപ്പുണ്ടോ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ട്രംപ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ വലിയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇവർ എവിടെയാണുള്ളത് ഇവിടെ സി എ എ വിരുദ്ധ സമരാണെങ്കിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പള്ളി വിടുമ്പോൾ പുറത്തു പോയി എന്നാൽ പത്ത് പേരെ കിട്ടും ട്രംപിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ അതുപോലും കിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നലെ റിയാസ് മുംബൈയിൽ സമരം ചെയ്തു കണ്ടു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സമര റിയാസ് മാസം മാത്രം കറുത്ത മുടിയുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല വെളിവെളിന്ന് തന്നെ മുടിയുള്ള കുറെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാര് പത്തും അറുപതും എഴുപതും വയസ്സുള്ള ആളുകൾ പത്ത് പേരെ തികച്ച് കിട്ടല്ല രാജ്യത്ത് എവിടെയും റിയാസ് ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്ത ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാര് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട് മട്ടാഞ്ചേരിക്കാർ കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കാൻ തോന്നും റിയാസ് ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിന്റെ സ്ഥിരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും കലന്തൻ ഹാജി ഈ ഇയാൾക്ക് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കും ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ സ്വീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും അയാൾ തന്നെ മാലയിടും അയാൾ തന്നെ സ്വാദം പറയും എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കും ഗിന്നസ് റെക്കോർഡാണ് പുള്ളി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തവണ പുള്ളി പ്രചരണവുമായി പോകുന്ന സമയത്ത് വടകരയ്ക്കടുത്ത് ചോറോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ട് അടച്ചു ഇയാൾ മുന്നിൽ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിയ സമയത്ത് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ വന്നു നിന്നു ഈ നൂറുകണക്കിന്
ഡൽഹി സെൻട്രല് സി പി എമ്മിന് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല പിന്നെ പ്രകാശ് കാരാട്ട് ആർക്കാ വോട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഇവിടെ എന്താ എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ ബ്രസീലിൻ്റെ കൊടിയെടുക്കും നെയ്മറുടെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും കുറെ ആളുകൾ അർജന്റീനയുടെ കൊടിയെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സിയുടെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും വേറെ കുറെ ആളുകൾ ബെക്കാമിന്റെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കൊടിയെടുക്കും ഇന്ത്യ ടീം കളിക്കുന്നല്ലോ നമുക്ക് പിന്തുണയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടീം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ നിവർത്തിയില്ല ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ കൊടിയെടുക്കും നാട്ടുകാരുടെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും അതുപോലെയാണ് ഡൽഹിയിലെ സി പി എം അവർ മത്സരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നാട്ടുകാരുടെ കൊടി പിടിക്കും നാട്ടുകാരുടെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതാണ് പരിപാടി ഡൽഹിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ മൂക്ക സ്റ്റാലിന്റെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും ഡി എം കെയുടെ കൊടി പിടിക്കും കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജനതാദളിന്റെ കൊടി പിടിക്കും ദേവകോടിയുടെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും ഡൽഹിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ചൂലെടുക്കും കെജ്രിവാളിന്റെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും ഇപ്പൊ അവസാനം പോയി പോയി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോ ബാൽത്താക്കറയുടെ ഫ്ലക്സ് വെച്ചു ശിവസേനയുടെ കൂടിയും പിടിച്ചു ഇപ്പൊ ജയ് ഭവാനി ജയ് ശിവാനി എന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സി പി എമ്മിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ഇതുപോലെ ഒരു നാണംഘട്ട പാർട്ടി വേറെ ഉണ്ടോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ ഹിന്ദുത്വ പാർട്ടിയായി മാറി നമുക്ക് സന്തോഷമായി അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് നന്നാവട്ടെ ഇവര് ഈ ശിവസേനയായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നന്നായി വരികയാണെങ്കിൽ നന്നാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുപോലെയുള്ള തട്ടിപ്പുകളാണ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരാണ് ബി ജെ പിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ഈ നിയമ പരി ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പിൻവലിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പിൻവലിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് സമരം ചെയ്തല്ലോ കോൺഗ്രസ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സമരം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ദേശീയ തലത്തിൽ എവിടെയാപ്പോ അവർ സമരം ചെയ്യുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയില്ല പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ മകന്റെ പേര് മാറ്റി എന്നൊക്കെ ആരൊക്കെയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എനിക്കറിയില്ല ആ നെഹ്റു കുടുംബത്തിലെങ്ങാനും പേർ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേതാവില്ലാതായി പോകുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പൊ സമരം ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്ക് ആളെ കിട്ടുന്നില്ല ദേശീയതലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അവർ സമരം നിർത്തി ഇപ്പൊ സമരം വന്ന് വന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രം ആളെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ സമരം ചെയ്യുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്ന് വയനാട്ടിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു പോയി കപിൽ സിബലിന് സമരം ചെയ്യാൻ റാലി നടത്താൻ കോഴിക്കോട് വരണം കോഴിക്കോട് വന്ന് കപിൽ സിബൽ റാലി നടത്തി പേരകൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബിരിയാണിയും കഴിച്ചു ഐക്കൂറ ഫ്രൈയും കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ബില്ലും കൊടുപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റു എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ ബാപ്പ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് കപിൽ സിബൽ നാളെ സുപ്രീം കോടതി പോയി എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് പുറ്റേ ദിവസം പോയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പോയി പറ്റിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞു ചെയ്തത് സ്റ്റേ വാങ്ങി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ അവിടെ പോയി സ്റ്റേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നീട്ടി വെച്ചാ മതി ഇവിടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം സ്റ്റേ വാങ്ങി കൊടുക്കുക എന്നാ പക്ഷെ അവിടെ പോയി പറ്റിച്ചു കപിൽ സിബലിന് അറിയാം ഈ ഭര ഈ നിയമ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല എന്ന് കപിൽ സിബലിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ പോയി സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെടായിരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഇവര് പറയുന്നത് പോലെ തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന് അര നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ ഈ നിയമം എടുത്ത് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ തള്ളാൻ എന്തേ സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തില്ല എന്തേ മാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു എന്തേ മാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി പോലും ഇതിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ ഭരണഘടനയെ ലംഘിക്കുന്നതായി എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായി സുപ്രീം കോടതി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദേശീയ
രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പതിനാറ് വരെ നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ആ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എങ്ങനെ മാറി നിലപാട് മാറിയത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പതിനാറിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ കാണുന്ന ഏക പ്രശ്നം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അച്ചി തൊട്ടതെല്ലാം കുറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എതിർക്കുക എതിർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുക എന്നത് കവിഞ്ഞ് മറ്റെന്ത് മറ്റെന്ത് താല്പര്യമാണുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിംകളെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരൻ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ പ്രചണ്ട പ്രചണ്ഡമായിട്ടുള്ള കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ വീഴരുത് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷക്കാലം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തെ പാർശ്വവൽക്കരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തി എന്നൊരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാക്ഷേപം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പറയാൻ തയ്യാറാകണം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ മുസ്ലിം ആയതിന്റെ പേരിൽ ക്രൈസ്തവനായതിന്റെ പേരിൽ സിഖുകാരനായതിന്റെ പേരിൽ അവനെ മാറ്റി നിർത്തി എന്നൊരു അഭിപ്രായം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആക്ഷേപം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ രാജ്യത്ത് കോടിക്കണക്കിന് വീടുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതി മുഖേന കൊടുത്തപ്പോ ആ വീട് കിട്ടിയത് ഹിന്ദുവിനാണോ മുസൽമാനാണോ എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കോടിക്കണക്കിന് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആ വൈദ്യുതി വെളിച്ചം പകരാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദുവിന്റെ ഭവനത്തിലാണോ മുസൽമാന്റെ ഭവനത്തിലാണോ എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കോടിക്കണക്കിന് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോ അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സൗജന്യമായി കൊടുത്തപ്പോ എട്ട് കോടിയിലധികം ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ സൗജന്യമായി കൊടുത്തപ്പോ ആ ഗ്യാസ് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അടുക്കള ഹിന്ദുവിന്റേതാണോ മുസൽമാന്റേതാണോ എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കോടിക്കണക്കിന് യുവാക്കൾക്ക് മുദ്രാലോൺ കൊടുത്ത് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സഹായിച്ചപ്പോ അത്തരം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്ന കുടുംബം ഹിന്ദുവിന്റേതാണോ മുസൽമാന്റേതാണോ എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ പുതിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ പുതിയ റെയിൽവേ ഹൈവേ റെയിൽവേ പാതകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഹൈവേകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അതെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി ഭാരതീയരുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി പൗരന്മാരുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി ഭാരതീയരുടെ പ്രധാന സേവകനാണ് എന്ന് പറയുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെ മുസ്ലിം വിധൻ എന്ന് ചാപ്പ കുത്താൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും പരിശ്രമിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദര നിങ്ങൾ വികാരം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് വിവേകത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും തയ്യാറാകണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളുള്ള ഒരു നാടാണല്ലോ കേരളം പ്രവാസികളുടെ അധ്വാനം അവരുടെ വിയർപ്പൊഴുക്കൽ അവർ വിയർപ്പൊഴുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ലേ ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളം ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളല്ലേ അവർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണമല്ലേ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നമ്മൾ കാണുന്ന വികസനത്തിന്റെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പതിനാറിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പതിനാറിന് മുമ്പ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാസി ഭാരതീയൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടാതെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങി ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ജോലി കിട്ടാതെ മണലാരണ്യത്തിൽ ആട് ജീവിതം നയിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്താൽ ഏത് അർദ്ധരാത്രിയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൗരനെ പ്രവാസി ഭാരതീയനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച് കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന ഒരമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ മറക്കരുത് ആ അമ്മയുടെ പേരാണ് സുഷമ സ്വരാജ് മറക്കാൻ പറ്റോ മറക്കാൻ പറ്റോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ അമ്മ പോയി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു മകനുണ്ടല്ലോ അവിടെ കേരളത്തിന്റെ മകൻ വി മുരളീധരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസൽമാന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിവേചനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു നിങ്ങളൊരു പരാതി കൊടുക്കുക ആ നിമിഷ നടപടി
ആ പരിപാടിക്ക് അദ്ദേഹം പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് സന്ദീപെ മഞ്ജു വാര്യരുടെ സിനിമയുണ്ട് മഞ്ജു വാര്യരുടെ സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ സ്ഥിരമായി ബസ്സിൽ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയെ ഒരു ദിവസം കാണാതാകുമ്പോൾ മഞ്ജു തെരഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ മഞ്ജു തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പറയും മോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ വഴിക്ക് വരണം കേട്ടോ മറ്റൊന്നിനുമല്ല എന്നെ ഓർക്കാനും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലീഗുകാരനാണ് പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി ദുബായിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഞങ്ങളെ ഓർക്കാനും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ കിടന്ന് അധ്വാനിച്ച് പണം അയക്കുന്നതല്ലാതെ അവരെയൊക്കെ പണം വാങ്ങുന്നതല്ലാതെ ഒരാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നില്ല അവിടെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി വന്ന് വ്യത്യസ്തനായത് നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നരേന്ദ്രമോദി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോവുകയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കാശ്മീർ വിഷയം വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ പണ്ട് ഈ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു കാശ്മീർ വിഷയം എപ്പ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വന്നാലും ഈ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പിന്തുണച്ചിരുന്നത് പാകിസ്ഥാനെ ആയിരുന്നു എന്റെ ഇത്തവണ കാശ്മീരിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവന്റി അബ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ഗൾഫ് രാഷ്ട്രവും ഇന്ത്യക്കെതിരായി ഒരു വാക്ക് മിണ്ടാതിരുന്നത് കാ മാ എന്ന രണ്ട് അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ലല്ലോ ഒരു ഗൾഫ് രാഷ്ട്രവും മിണ്ടില്ലല്ലോ എന്താ കാരണം നരേന്ദ്രമോദിയിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ലോകനായകനിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അവരിപ്പോ നരേന്ദ്രമോദിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അവർ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ആകപ്പാട് ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ടൊരു നിലപാട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് ആ മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു രാജ്യമുണ്ട് അവരാണ് പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ആ മലേഷ്യയുടെ പാമ ഓയിൽ കച്ചവടം പൂട്ടിച്ചു നരേന്ദ്രമോദി വലിയ ഡയലോഗ് അടിച്ചതാണ് പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കച്ചവടം അങ്ങ് പൂട്ടിച്ചു ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു രാജ്യമല്ലേ മോദിജി ഞങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ രാജ്യമല്ലേ ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്ത പൈതങ്ങൾ വല്ല തെറ്റും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ലേലു വല്ലു ലേലു വല്ലു പറഞ്ഞിപ്പോ മലേഷ്യ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ പുറകെ നടക്കുക അതാ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വം ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി പോന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ വരെ ഇന്ത്യക്ക് നേരെ കണ്ണുരുട്ടുകയായിരുന്നു ഇത്തിരി പോന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ വരെ ഇറ്റലി നിന്ന് രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ നാവികർ അവിടെ പിടിച്ചിട്ടപ്പോ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു നമുക്കറിയാലോ ഇത്തിരി പോന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയുടെ വലിപ്പമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ വരെ ഇന്ത്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറി ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ പവറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് വരുന്നത് ഗുജറാത്തിലേക്ക് കണ്ണ് കടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ മതിൽ കെട്ടുന്നു എന്നുള്ള പരാതി മതിൽ കെട്ടുന്നു പോലും ആ ട്രംപ് കേരളത്തിൽ വരാത്ത ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ എത്ര മതിൽ കെട്ടും ഈ കൊച്ചി സിറ്റിയിലെ ട്രംപ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മതിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയെ മറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ മണം മറ എങ്ങനെ മറയ്ക്കും കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സലീം കുമാർ വന്ന മറിയും ട്രംപ് വിമാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ചി എത്തി എന്ന് പറയും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പാലക്കാട്ടെ വാളയാറിലെ ചന്ദന ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ ചന്ദന തൈലവും കൊടുന്ന കൊച്ചിയിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സ്പ്രേ ചെയ്താലും ഈ മണം പോവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അഹമ്മദാബാദിന് ഞങ്ങൾക്ക് മതിൽ കെട്ടിട്ടെങ്കിലും ചേരി മറയ്ക്കാം കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അഹമ്മദാബാദിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഒന്നാം നമ്പർ സ്റ്റേഡിയം അഹമ്മദാബാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രംപും മോഡിയും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി അത് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വരും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അഹമ്മദാബാദിൽ കൊണ്ടുപോയി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വന്നപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത്രയും കാലം വിദേശ വിദേശ ഭരണാധികാരികൾ വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുപോകും താജ്മഹൽ കാണിക്കും ഡൽഹി കൊണ്ടുപോകും താജ്മഹൽ കാണിക്കും പിന്നെ ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാമ്പാട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആ പാമ്പിനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ഇതാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈ പാമ്പാട്ടിയുടെ ഇമേജ് ആണ് ലോകത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയെ ല
ചെന്നൈയിലെ മഹാബലിപുരം ബീച്ചിലിറങ്ങി ചവറ് പെറുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അത് സ്വാധീനിച്ചത് അഞ്ചു വയസ്സും നാലു വയസ്സും പ്രായമുള്ള ലക്ഷാവധി വരുന്ന അടുത്ത തലമുറയെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായില്ലേ നോക്കുക കുട്ടികളെ പിഞ്ചു കുട്ടികളെ മനസ്സിലേക്ക് പോലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു ശക്തമായ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ആ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു നേതാവ് ഇതുപോലൊരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു നരേന്ദ്രൻ ചിക്കാഗോയിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു ലോകത്ത് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനതയുടെയും ആശാ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു നരേന്ദ്രൻ ചിക്കാഗോയിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു ലോകത്തെ മുഴുവൻ പീഡിത വർഗത്തിനും ആശാ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് ഒരു നരേന്ദ്രൻ അന്ന് ചിക്കാഗോയിൽ പ്രസംഗിച്ചെങ്കിൽ മറ്റൊരു നരേന്ദ്രൻ ഇതാ ലോകത്തെ പീഡിത ജനവിഭാഗത്തിന് മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് മാറ്റം അതാണ് മാറ്റം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തു ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വം നടന്നു വരുന്ന അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം ഇതിലൊക്കെ വെറളി പിടിച്ച ആളുകളാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദിയെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ ഇനിയിപ്പോ മാപ്പിളന്മാരെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് റോട്ടിലിറക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഈ വികാരം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വിവേകത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും ആ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് ഈ കോൺഗ്രസുകാരും സി പി എമ്മുകാരൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോട്ട് പാകിസ്ഥാനിലാവുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് നുള്ളി നോക്കണം നിങ്ങളെ വോട്ട് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോയിട്ട് പടച്ചോനോട് പറയണം പടച്ചോനെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ആ നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി ജെ പിക്കാരെയും മുഴുവൻ ഞാൻ തൊരി പറഞ്ഞു അടുത്ത വീട്ടിലെ ബി ജെ പിക്കാരെ പോലും എന്റെ വീട്ടിൽക്കാരെ പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു ഇതൊക്കെ ഞാൻ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരും സി പി എമ്മാരും കൂടി ഇന്നെ പറ്റിച്ചല്ലോ പടച്ചോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ലോണം ദോയർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം താമര ചിഹ്നത്തില് അമർത്തി കുത്തിക്കോളി നരേന്ദ്രമോദിയെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചോളൂ അത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊ